Denúncia grave contra Arthur Aguiar. Pois é, meus amigos, se vocês acham que a vida do pãozinho estava sendo difícil, agora parece que vai ficar um pouco mais complicada, viu? Olha só, fica comigo nesse vídeo porque eu vou explicar para vocês aí uma denúncia contra o Arthur Aguiar, tá? Uma denúncia muito grave que foi revelada aí pelo jornalista Léo Dias e um outro influenciador. Mas quer entender essa história? Antes, dedo no like aí para me ajudar e para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Botão vermelho tá aparecendo aí embaixo, clica nele, ativa todas as notificações, porque duas da tarde a gente entra ao vivo, fazendo a cobertura completa de tudo que tá acontecendo, hein? Tem treta nos bastidores da Globo, tá? Bial versus Tadeu Schmidt, eu vou explicar pra vocês às duas e quinze da tarde, porque agora vamos falar aí de Arthur Aguiar. Pois é, gente, o pãozinho. Olha só o que tá rolando com o Arthur Aguiar. Deixa eu colocar uma foto do Arthurzinho aqui pra vocês. Olha só o que tá rolando, gente. O Léo Dias, ontem lá na sua coluna no portal Metrópolis, acabou divulgando aí um verdadeiro esquema para prejudicar o Arthur Aguiar. Pois é, quem pensa que o Arthur Aguiar aí tá abalando, tem uma boa parte da galera que não gosta do Arthur Aguiar. Prestem atenção a partir de agora no que eu estou falando, hein? Existe um esquema, uma parte, uma ala de pessoas que não gostam do Arthur Aguiar e estão fazendo de tudo para queimar o brother dentro do Big Brother Brasil. Dentro e fora do Big Brother Brasil, na verdade, né? Então, essa ala aí acabou sendo revelada, tá? Por um famoso influenciador e também pelo colunista Léo Dias, porque... Olha só o esquema que estão montando, que estão planejando, na verdade, aí, é, para queimar o Arthur Aguiar. Porque, gente, olha só o que está acontecendo. Ó, Léo Dias divulgou lá na coluna dele, hein? O colunista denuncia esquema de 50 mil reais para prejudicar o Arthur Aguiar. O colunista Renato Roner, que é esse rapazinho da foto aqui que eu vou mostrar para vocês... Esse é o colunista aí, gente, olha, ele denunciou um esquema uh, encabeçado por uma pessoa que ainda não foi identificada, tá? Que oferecia 50 mil reais em troca de postagens que visavam prejudicar o jogo de Arthur Aguiar dentro do Big Brother Brasil. O influenciador contou para o Léo Dias que os detalhes da oferta que recebeu e ainda diz que não foi o único aí a receber essa proposta entre os influenciadores, tá? Segundo o Honer, a, a sondagem chegou por um e-mail desconhecido enviado por um grupo que se diz fazer parte, abre aspas, de uma equipe de marketing digital que atua no mercado há anos, fecha aspas. Quando divulgou o caso nas suas redes sociais, o um influenciador disse que o dinheiro foi, foi oferecido em troca de fazer várias postagens para queimar Arthur Aguiar, como pegar trechos do ator aí no programa e também vídeos antigos de Maíra Card, né? Na época em que eles estavam se separando, no caso o Arthur e a Maíra Card, né? Em contato com a coluna do Léo Dias, o influenciador aí disse que ainda não sabe quem foi o responsável pelo, por essa proposta aí de 50 mil reais, mas já começou a investigar a situação. Ele acionou o seu próprio advogado, assim como Maíra Card também foi notificada e acionou o advogado dela, tá? O comentarista, ele ainda afirma que ouviu de outras pessoas, outros influenciadores, também terem recebido o mesmo tipo de proposta. Para ele, os responsáveis podem pertencer à indústria digital, mas ele descarta totalmente aí, gente, a possibilidade de uma campanha de outro ex-BBB. Abre aspas, não posso descartar a possibilidade de ser a indústria digital. Para mim, eles são as pessoas mais perigosas que possuem um enorme, enorme poder aquisitivo e o principal, o monopólio de todas as redes sociais altamente perigosos para manipular opiniões boas e ruins sobre pessoas. Então sim, os primeiros que me aparecem na cabeça são eles. Não acredito de forma alguma que seja a campanha interna de algum outro ex-BBB, pois é algo que envolve milhões de reais e ninguém tem bala na agulha assim, disse Renato. Renato, gente, ele ainda afirma que a situação, no entanto, não está relacionada à banca digital que hoje em dia trabalha com todos os tipos aí de conteúdo pago na internet, né? O influenciador também enviou aí para o Léo Dias 
todos os e-mails que continha aí as informações e oferecimento de 50 mil reais. Ou seja, gente, o que está acontecendo? Vocês pegaram? Existe uma ala que está batendo aí nos influenciadores, nas páginas de fofocas, falando, olha, vou te pagar 50 mil reais para você fazer essas postagens. Aí ele mostra, assim, um leque, uma, uma pasta, onde só tem postagem falando mal do Arthur Aguiar, postagens que acabam detonando o brother, né? E que muito possivelmente podem acabar manchando ele lá dentro do jogo que tá com a, a, a reta final, né? Já tá com o jogo na mão. Bom, essas postagens, gente, são coisas, são tweets antigos, você pode ter certeza. São o quê? Tweets antigos que eu digo é alguma declaração dele muito polêmica ou algo que se, se semelha ao racismo, à homofobia. Porque a gente sabe, né? Quando alguém começa a ficar muito famoso, a primeira coisa que os, que os haters vão é investigar Twitter para ver o que, que essa pessoa já falou sobre, né? Pode ser que exista, pode ser que não. Eu estou especulando aqui. Mas assim, é esse tipo de conteúdo que essa empresa aí tá oferecendo para queimar o Arthur Aguiar. É vídeo da Maíra Card falando sobre traição do Arthur. É vídeo dele aí dando declarações sobre outras mulheres. Então, é um con con conglomerado aí de coisas ruins está sendo oferecido para queimar a imagem do Arthur Aguiar por 50 mil reais. Olha, como ele disse, as pessoas ainda não foram identificadas, né? Mas, gente, a gente tem uma, uma especulação de quem possa ser. A gente, esse ramo de Instagram, ele é muito sujo. Parece que não, né? Mas ele é muito sujo realmente, gente. É um tentando puxar o tapete do outro, né? Mas é importante ressaltar, que nem o Léo Dias afirmou aqui, não é a banca digital, tá? A banca digital é uma empresa aí de uma famosa cantora, eu não vou falar o nome aqui, mas ela é... Ela é a, essa famosa cantora é dona dessa banca digital, na verdade. E o que, que acontece? A banca digital ela é a responsável e a mais famosa, de fato, aí, a, dos Instagrams de fofoca. Então, é Rainha Matos, Gospe do Dia, Garoto do Blog, esses Instagrams que vocês conhecem muito bem, eles fazem parte da banca digital que pertence a essa famosa cantora. Mas, segundo o Léo Dias, esta empresa da banca digital não está envolvida neste esquema, tá? Então a gente tem aí outras empresas, né? Não, não existe só a banca digital. Mas é importante aí acender o alerta, então, de que se vocês se depararem com conteúdos é, que estão detonando o Arthur Aguiar, conteúdos antigos, já sabem, a pessoa que postou isso recebeu 50 mil reais aí desta empresa para conseguir detonar, queimar o pãozinho de vocês. Vocês vão deixar aí essas pessoas queimarem um pãozinho? É? Que já pensou o pãozinho torrado dentro do Big Brother Brasil, gente? Que é isso? E ele perde a oportunidade aí de ser o campeão. Eu quero saber o seu comentário. Existe a possibilidade aí do Arthur Aguiar não vencer o Big Brother Brasil? Ou pra você não? O pãozinho realmente é o campeão desta edição. Já pode dar o prêmio pro cara, porque o cara joga bem. Não tem o que falar. E ele merece realmente o prêmio de, de 22, ó. De um milhão e meio de reais do Big Brother Brasil 2022. Eu quero saber o seu comentário. E eu também quero o seu like a partir de agora, tá? Deixa o seu like aí e também se inscreva no nosso canal. O botão vermelho tá aparecendo aí, a gente ativa as notificações e às 2h15 da tarde a gente entra ao vivo, tá? Com mais informações aí. Se rolar mais informações desse esquema contra o Arthur Aguiar, eu venho pra falar pra vocês alguma novidade aí, tá? Mas com certeza, gente, isso é caso jurídico, é advogado, é esquema sujo, é... pode ser até lavagem de dinheiro, tá? Porque a gente sabe como essas coisas funcionam, né? E ainda Arthur Aguiar que tá em evidência, é claro, né? Bom, quero saber o seu comentário, deixa aqui embaixo a partir de agora e a gente se encontra às 2h15 da tarde, combinado? Um beijo pra vocês e tchau!